আসসালামু আলাইকুম ক্লাস অফার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এস এম রকিব আবিদিন আজ আমি কথা বলবো বিভিন্ন বয়সের আম গাছের সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আপনি কি জানেন যে আপনার বাসায় অবহেলায় অযত্নে যে আম গাছটি প্রতি বছর ফল দিয়ে যাচ্ছে একটু সার ব্যবস্থাপনা করলে সামান্য টাকার সার ব্যবহার করলে আপনার সেই ফলনটি হতে পারে দ্বিগুণ ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের অনুরোধ করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে কারণ শুধু সারের পরিমাণ জানলেই হবে না সারের প্রয়োগে সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক সময়ে জেনেই সার প্রয়োগ করলে আপনি পেতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলন আসুন আমরা জেনে নেই কোন বয়সের আম গাছে কি পরিমাণ সারের প্রয়োজন হবে আপনার আম গাছটির বয়স যদি হয় দু থেকে চার বছর তাহলে পচা গোবর দিতে হবে দশ থেকে পনেরো কেজি ইউরিয়া দুশো পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি দুশো পঞ্চাশ গ্রাম এমওপি একশো গ্রাম জিপসাম একশো গ্রাম জিঙ্ক সালফেট দশ গ্রাম পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের গাছে পচা গোবর দিতে হবে ষোলো থেকে বিশ কেজি ইউরিয়া পাঁচশো গ্রাম টিএসপি দুশো পঞ্চাশ গ্রাম এমওপি দুশো গ্রাম জিপসাম দুশো গ্রাম জিঙ্ক সালফেট দশ গ্রাম আট থেকে দশ বছরের গাছে পচা গোবর একুশ থেকে পঁচিশ কেজি ইউরিয়া সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি পাঁচশো গ্রাম এমওপি দুশো পঞ্চাশ গ্রাম জিপসাম দুশো পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট পনেরো গ্রাম এগারো থেকে পনেরো বছর গাছে পচা গোবর ছাব্বিশ থেকে তিরিশ কেজি ইউরিয়া এক কেজি টিএসপি পাঁচশো গ্রাম এমওপি তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম জিপসাম তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট পনেরো গ্রাম ষোলো থেকে বিশ বছরের বয়সের গাছে পচা গোবর একত্রিশ থেকে চল্লিশ কেজি ইউরিয়া দেড় কেজি টিএসপি সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম এমওপি চারশো পঞ্চাশ গ্রাম জিপসাম চারশো পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট বিশ গ্রাম বিশ বছরের বেশি বয়সের গাছে পচা গোবর একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি ইউরিয়া দুই কেজি টিএসপি এক কেজি এমওপি পাঁচশো গ্রাম জিপসাম পাঁচশো গ্রাম ও জিঙ্ক সালফেট পঁচিশ গ্রাম এবারে আমরা জেনে নিই কোন সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে উল্লেখিত সারের দুই ভাগ করে এক ভাগ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আমি আবার বলছি যে সারের পরিমাণটা আমি বললাম সেই পরিমাণের সারের দুই ভাগ করে বছরে দুইবার দিতে হবে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সহজভাবে বলতে গেলে ফল সংগ্রহের পরে এবং দ্বিতীয় ভাগ আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে অর্থাৎ জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রথম বছর প্রয়োগ করলে দ্বিতীয় বছর করার প্রয়োজন নেই তৃতীয় বছর আবার প্রয়োগ করতে হবে যদি আপনার জমি গাছের গোড়া শুষ্ক মনে হয় তাহলে সার প্রয়োগ করে হালকা শেষ দেয়া যেতে পারে এবারে আমি বলি সারের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে সারে সার প্রয়োগ করতে হবে গাছের গোড়া একদম গোড়ালি থেকে সামান্য দূরে খুব সহজভাবে যদি বোঝানো হয় তাহলে আপনার গাছটি দুপুরবেলা অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন আপনার গাছটি যে এলাকা জুড়ে সেই গাছটির ছায়া থাকে সেই ছায়ার স্থানে হালকা কুপিয়ে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে এছাড়াও যদি দেখা যায় যে আপনার গাছের গোড়ালিটি কুপানো সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনার ড্রিল ব্যবহার করে সার ভিতরে দিতে পারেন এবারে সেই সঙ্গে আমি সেচ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আপনাদের যদি একটু বলি আম গাছে বছরে দুইবার সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায় একবার ফুল আসার সময় এবং দ্বিতীয়বার ফলটি যখন মটর দানার মতো সাইজের হবে সেই সময় সেচ দিলে আপনার ফলনটি ভালো হবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেচ ব্যবস্থাপনার উপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আম গাছের ফুল আসার দুই থেকে তিন মাস আগে কোনো প্রকার সেচ দেয়া যাবে না কারণ ওই সময় যদি আমরা সেচ প্রয়োগ করি তাহলে গাছে পাতার পরিমাণ বেশি হবে এবং পাতার পরিমাণ বেশি হলে মুকুলের পরিমাণ কম হবে তাই ফুল আসার দুই তিন মাস আগে সেচ ব্যবহার করা যাবে না এতটুকুই ছিল আমার আমার এই ভিডিও নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদের মাঝে এটি যদি প্রচার করতে চান তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আপনার যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহ দান করুন 
ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন